habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV karibu katika taarifa ya habari Yongoni mwa tulizonazo usiku huu ni pamoja na wananchi wadawishi katika majengo ya kihistoria na makumbusho ya mji mkongwe wa Manispaa ya Mtwara Mikindani hatarini kuangukiwa na majengo hayo. Kwa hayo na mengine mengi na kusiwe nami katika taarifa hii ya habari kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwanza niwaletee mtangazaji wake. Mili wa marehemu Rugo Marila Mutahaba wa Wasili Bukoba mkoa wa Kagera kwa mazishi yatakayofanyika hapo kesho. Wavuvi saba wa kifungo cha miaka mitatu jela kwa kufanya uvuvi haramu ndani ya Ziwa Victoria, wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza. Habari za biashara na uchumi, juhudi za serikali za kukomboa kiuchumi wanawake wa jasili ya mali zaanza kuzaa matunda wilaya ya Misungwi mkoa wa Mwanza. Katika habari za kimataifa, watu saba wa wawa katika mapigano makali Kashmir nchini Pakistan. Na katika habari za michezo na burudani, klabu ya Simba yatafuna mfupa uliowashinda wapinzani wao wa Yanga na Barcelona waweka historia mpya la liga. Naitwa Ayubu Daudi, nitakuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa habari za uchumi na biashara pamoja na habari za michezo na burudani. Karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Tunaanza na habari za kitaifa. Wakazi wa Bukoba mkoa wa Kagera wamesema wataendelea kuzigeuza changamoto kuwa fursa kama alivyohubiri aliyekuwa mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa kampuni ya Clouds Media Group Logemarila Mutahaba wakiamini kufanya hivyo ni sehemu ya kuenzi mchango wake katika maendeleo ya mkoa wa Kagera na Tanzania kwa ujumla. Mariam Emil na Projesu Sibina Mungu wametuandalia undani wa habari hii. Majila ya satano hasubui katika uwanja wa ndege Bukoba hapa mkoani Kagera. Mwili wa marehemu Ruge Marira Mutahaba ukiwasili kama sehemu ya mizigo na kupokelewa na wenyeji kuelekea nyumbani kwao Kiziru kabale kwa ajili ya shughuli ya kuhifadhi. Wenyeji hapa walijitokeza kwa wingi kwa mapokezi na barabara iliyopangwa kwa ajili ya mapokezi yake ilidhirisha wazi kuwa Ruge alikuwa nani hasa kwa wenyeji. Kila mmoja kwa uwezo wake alijitahidi kuhakikisha nafika katika eneo la msiba. Katika eneo hili la Kiziru hapa nyumbani kwao wenyeji wamevunjika mioyo mithili ya vio. Alihubiri fursa na hata baada ya kufa amepewa jina la jasili mungo za njia kudhilisha au shujaa wake lakini si wote waliomfahamu Ruge japo aliyohubili waliyasikia na kuyaitikia kwa vitendo na hata kifo chake kwao kimegeuka fursa lakini mimi nimefurahia sana kwa sababu tumetengenezwa barabara na maendeleo yameonekana kwa hiyo yani kifo chake tumetoa changamoto kwa watu lakini wale watu ambao wana huduma za jamii kwa mfano guest house kama hoteli usafiri E, maji chakula imekuwa ni fursa kwao kwa kupitia msiba huu kwamba kimekuwa kipindi kizuri kwao kwa hiyo tayari ni kama fursa lakini wako fursa nyingine ni ya kuona watu ambao hatukuzoea kuwaona kwa mfano kuna watu tunaona wanaendesha vipindi kwenye television na wasikia redioni leo star tv mko hapa aliogusa maisha yao wangali wakipongeza aliyoyafanya wanasema pengine itachukua muda mrefu kumpata mrithi wake alikuwa anatoa msaada mchango mkubwa sana katika primary pale. Kwanza alikuwa anatuletea anatoa msaada wa mahindi kwa ajili ya uji ya wanafunzi. Kwa kweli tumepata changamoto kubwa sana. Luge ni kichwa cha kipekee. Nataka niongee hivyo. Luge ni, ni, ni binadamu ambaye alikuwa anaweza kufanya kwamba ukala chakula wewe, ubongo wako unalishwa chakula kwa maneno yako. Maneno yake yafu pia unashiba. Lakini je, kama vijana, viongozi na jamii kwa ujumla nini cha kujifunza katika msiba huu msingi kwamba pale alikoishia sisi tuendeleze kupanda mbegu zaidi ili tutengeneze Tanzania ya leo lakini Tanzania ya kesho iwe yenye kustawi kupitia yale ambayo yalipandwa na ndugu yetu Ruge Mtaba sehemu ya maziko ya familia ya profesa Mutahaba Ruge naye anatarajiwa kupumzishwa hapa hapo kesho safari yake iliyoanzia ugaibuni sasa itahitimishwa hapa kijijini kwao hii ni fahali kwa wahaya 
kuzikwa katika makaburi ya familia. Rogestus bina Mungu Star TV Bukoba. Na kwa sasa muda huu mtazamaji tunaungana na waandishi wetu Rogestus bina Mungu na Maremu Emil ambao wapo nyumbani kwao marehemu Ruge Mutahaba Bukoba mkoa ni Kagera moja kwa moja. Ndio, asante sana kutoka hapo studio. Tuk na ma, uh, sana kutoka hapo studio tunakupata vyema kutoka hapa nyumbani kwa marehemu Ruge Mutahaba. Na kinachoendelea kwa sasa ni burudani tu ya kawaida mziki wa taratibu kwa wenyeji wakizidi kuwasili kutoka sehemu mbalimbali mbali. na siku ya leo imekuwa ni Jumapili iliyojawa na majonzi kwa hapa Bukoba kama tulivyoweza kukuonesha katika uh, bali yetu hiyo iliyopita uh, Bukoba leo imekuwa ni sehemu yenye jua jua kidogo tumezoea mvua lakini mvua leo haijakuepo kabisa kabisa hii ni baraka imekuwa nafasi kwa watu wengi kuweza kuhudhuria hapa msibani. Lakini hapa msibani shughuli inaendelea kwa sasa naweza kusema ni kuliwazana tu habari za kuliwazana na tuko na mmoja wa mwana wa wanafamilia katika familia hii ya profesa Ruge Mutahaba ambaye atajieleza jina lake e, na atueleze ni, ni inatosha kumtaja Ruge kama mwanafamilia kwao bwana prosper ndio I, inatosha kusema Ruge alikuwa ni mwanafamilia? Uh, hakika Ruge alikuwa ni mwanafamilia na alikuwa ni mtu muhimu sana katika familia yetu ya mzee Mtaba. Ruge hatunaye tena sasa. Kwenye familia nani wa kuvivaa viatu vyake? Uh, Ruge baada ya kutoka uh, pamoja kwamba vikawa vijakaa lakini mzee Mtaba ana watoto wengine ambao kuna mdogo wake anaitwa Mbakileki na hapo nyuma alikuwa anatoa maelezo kidogo kwenye mitandao juu ya ugonjwa wa kaka yake hakika yeye atakuwa ndio anaweza kuvaa viatu vya Ruge Mtaba lakini kama kama familia mnajisikia fahali kwa kiongo gani kuona kijana wenu a, a, kifo cha kijana wenu kinaadhimishwa kitaifa a, kimsingi a, kuanzia mzee mwenyewe na ukoo wote kwa ujumla tumejisikia faraja na tumeona mazingira ambayo kwa kweli hatukuwahi kudhania kama ndugu yetu alikuwa na umoja alikuwa na watu alikuwa na na pressure kubwa kiasi hiki katika nchi yetu ya Tanzania mm, tunaweza kusema kwamba wewe binafsi unajivunia ruge kama kwenye nini hasa mfano kwa kweli ni sema tu tumepoteza binafsi nimepoteza na nilikuwa najivunia sana kuwa na kaka yangu huyo akingali yupo hai Aa, lakini kwa vile ishatokea hivyo basi pale alipofikia ametusaidia Mungu na ataendelea kutujalia ishara amlazima ali pema peponi tu, tunajivunia nini e, kama tutakachoendelea kukienzi kama kumwenzi ruge Uh, nafikiri kazi alizokuwa akizifanya eh, nchi nzima kwa ujumla tunaweza kuzitambua amekuwa akishirikiana sana na namna ya kuinua vijana kwa hiyo tukienzi swala hilo hakika tutakuwa tumemwenzi Ruge pengine swali langu la mwisho kwamba tunashuhudia tuna, tuna kwamba Ruge ki, 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 kifo chake kinaadhimishwa kitaifa hii heshima alipewa kweli akingali hai binafsi na viona kwa namna alivyokuwa akijituma katika taifa hili nina nafikiri kwamba alistahili kupewa heshima hiyo na kushukuru sana asante sana ruge alikuwa mhubiri mkubwa wa fursa ambaye aliamini kwamba fursa ni kama embe wewe ukingoja live wapo watakaolila kwa chumvi niko na mwanafamilia mwingine ambaye naweza kusema pamoja na kwamba ni mwanafamilia lakini pia amekuwa ki, kivutio eh inspired tunaweza kusemaje inspired kwenda kwenye taaluma hii tasnia hii ya habari unaitwa nani bwana kutuni mimi naitwa Nicholas Makngaiza na katika familia ni baba mdogo wa Ruge Mtaba 
Tu tunapomzungumzia Ruge hasa pengine kwa wale ambao hawakubahatika kuishi naye karibu au kufanya naye kazi. Ruge alikuwa mtu wa aina gani hasa kama baba mdogo sasa? Kwa fupi sana ukisema Ruge Mtaba unamzungumzia mtu mstaarabu, unamzungumzia mtu mwenye 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 kufanya mambo yake kwa siri, mwenye kufanya mambo kwa hekima, lakini mwenye kufanya mambo kuhitaji subira, mwenye kuhitaji subira sana na kutoa maelekezo kwa kiwango kikubwa. Tukizungumzia tu, tu kwamba Ruge aliamini katika burudani na burudani pekee imemfanya kuwa mtu maarufu hasa kwa hapa Tanzania. Na mchango wake umedhihirika. Kama mwanatasnia ambaye huko upande huo, unafikiri swala la kuwa na upande, yani ukaamini katika nafasi moja, tunalipa nafasi kwa kiongo gani sasa kwamba kuamini kwamba kilo unachokifanya kama ni kilimo, wekeza nguvu, wekeza muda, wekeza pesa katika kuhakikisha kwamba inaku, inakusaidia wewe kiuchumi na kifamilia pengine au kijamii. Kuamini kwa staili hiyo ndio taswira inayoonekana kwa Ruge Mtaba na kwa taifa zima lakini pia kwa mataifa mengine ambayo leo yanamshuhudia Ruge kama mshumao sio zimika. Kwa maana hiyo alisimama katika kila alichoamini kwamba kinafaa kuwaibua wa Tanzania lakini akatazama ni eneo gani ambalo linapwaya aweze kuelimishibisha kwa kiwango ambacho amefanya kwa kiasi chake. Sasa kilichosalia ni kuona namna gani kuendeleza kila alichokiacha. Pengine sasa unafikiri Ruge aliwezaje? Kama nilivyosema awali ni uthubutu. Alikuwa na kauli ya fursa, neno fursa. Unaona jambo usi, usisubiri. Jaribu kulifanya. Majibu yake yanayojitokeza basi jaribu kuyafanyia kazi. Lakini kama nilivyosema ni mshirikishaji mkubwa. Alijaribu kushirikisha jamii kwa ujumla. Ukishirikisha kama unapata majibu mazuri. Na ndicho alichokifanya. Wewe uko hapa Bukoba. Yalivyokuwa ya, ya yanakuja masuala ya fursa matamasha ushiriki wako na ukaribu wewe na Ruge ulikuwa ni kwa kiwango gani hasa? Kwanza tukiachili mbali mahusiano. Kama mwandishi wa habari nimetumia sana fursa hiyo kuzungumza na vijana wengine. Na kwa sababu sio wakati huu kwamba tungeweza kushuhudia hilo lakini kuna wakati watashuhudia vijana ambao tulishiriki pamoja kuhakikisha kwamba tunaweka daraja zuri kati yetu kati ya vijana pamoja na Ruge Mtaba ambaye pamoja na kuzaliwa hapa amekuwa kai sana maeneo haya. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu wa kuja lakini lazima asingepita pasipo kufikia kwenye taasisi yangu ambayo naifanyia kazi na ndio ilikuwa jambo kubwa kuhakikisha kwamba tunafikia vijana kwa urahisi. Kwanza alikuwa natambua kwamba lazima kwenye maeneo husika siwezi kuingia bila kuona watu ambao wanaishi karibu na wale watu waliopo. Ruge hatunaye tena sasa maisha ya bila ruge unayaonaje kwa kauli yangu kwa kauli yetu kwa kauli ya taifa kwamba ni mshumao sio zimika tuna hakika lazima viatu vivaliwe lakini tuna hakika ili tuweze kuamini kwamba e, tu, ni mtu tuliyempenda na bado tunampenda ni lazima tutekeleze kile ambacho tunatarajia kwamba lazima tukiendeleze lakini nina hakika kwamba itachukua muda kuingia katika mfumo ambao aliweza kujenga kwamba kuweza kuenenda nao lakini najua kutokana na jinsi alivyotujenga tutaweza kuenenda. Sasa tuzungumze kama mwanafamilia. Mwili wa Ruge umewasili baada imefanyika kesho nini kitaendelea hasa kwa ajili ya faida ya wanabukoba wote ambao wanaitazama Star TV. Kupitia fursa hii basi ni waombe wananchi kuanzia kesho saa mbili asubuhi kujumuika pamoja nasi kwenye uwanja wa Jimkana ambao tayari umekwisha andaliwa Bukoba mjini kwa maana hiyo kuanzia saa mbili tutaanza e, watu kujumuika kwenye uwanja lakini saa mbili na nusu mpaka saa tatu basi watu wataanza taratibu na ratiba yetu jinsi ilivyo kutakuwa kuaga mwili kutakuwa na salamu za rambi rambi kutakuwa na ibada kuu sasa rasmi ya kuweza kumwaga Ruge Mtaba na baada ya hapo tutarejea hapa nyumbani kwa ajili ya kufanya maziko e, na kumalizia siku lakini pia shukrani za familia zitatolewa baada ya kumaliza e, taratibu zote za maziko. Mimi nakushukuru sana. Pengine kuna chochote ambacho nimekisahau ambacho ungetamani Tanzania ikifahamu kuhusiana na marehemu mpendwa wetu mwana Tasnia Ruge Mutahaba. Aliwahi kusema kwamba mm, likitokea jambo zito jaribu kulibeba kwanza kifuani. Na likitokea jambo zito wakati mwingine usiwe na pressure ya kwamba linaenda kuniharibia. Anasema yawezekana linakwenda kukujenga. Kwa hiyo lichukue na lifanyie kazi. 
Nashukuru sana. Asante sana. Huyu ni Maki Ngaiza uh, ama Nicholas ambaye anafanya kazi katika kituo cha redio cha Kasbante FM hapa mjini Bukoba. Nitasimia ile ile tasnia masuara ya burudani kutoka hapa ka, katika eneo la Kiziru Kalaba Gaine katika manispa ya Bukoba mimi naitwa Projestus Bina Mungu nilikuwa naye Cuthbert pamoja na Maria Muemini shukrani hapo studio Moses Builia Ayubu Daudi Flora Rugashoborola pamoja na Andrew na Ravet Shuku asante na rejea hapo studio um, shukrani sana ni mwandishi wetu Projestus Bina Mungu kutoka huko eh, Bukoba mkoa ni Kagera akiwa nyumbani kwao na marehemu Ruge Mutahaba ambapo kesho basi katika viwanja vya Jimkana ataangwa pale marehemu Ruge Mutahaba kuanzia majira ya saa mbili za asubuhi na kisha baadaye majira ya alasili jioni atazikwa nyumbani kwao Tuangazie taarifa nyingine ambapo mahakama inayotembea kwa ajili ya udhibiti wa vitendo vya uvuvi haram imehukumu watu saba kifungo cha miaka mitatu jela ama kulipa faina shilingi milioni tatu wa kosa la kukutwa wakifanya uvuvi haram ndani ya ziwa Victoria katika wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza. Kwa mujibu wa ripoti watu hao ambao ni wavuvi wameshindwa kulipa faini na hivyo kulazimika kupelekwa moja kwa moja kutumikia kifungo cha miaka mitatu jela. Ripoti kamili na Sudi Shaban. Jihudi za serikali katika kupambana na uvuvi haram ni zenye kuzihirika wala utaswira ya uwepo vitendo hivyo kwa sasa imegubikwa na usiri miongoni mwa wavuvi. Baada serikali kupitia wizara ya maendeleo ya mifugo na uvuvi kuendesha operation maalum almaarufu operation Sangara ya kudhibiti uvuvi haramu mwaka 2018 matokeo yake sio haba ingawa baadhi ya wavuvi bado wanaonesha kutokuzielewa nyakati zilizopo. Dhamira ya kuanzisha mahakama inayotembea sasa inaishi na tayari imeanza kufanya kazi ikianzia wilaya ya Ukerewe mkoa wa Mwanza ambapo watuhumiwa 14 wavuvi haramu waliokamatwa na nyavu za makokolo na timba walifikishwa mahakamani na saba kati yao kuhukumiwa tulikuwa tunatembea na mahakama ikiwa ni mbinu mojawapo ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti uvuvi haramu ndani wa Victoria na tumesema eneo letu la kwanza la mfano iwe ni kanda ya Ukerewe kwa hiyo tumefanya kazi kwa kipindi cha siku kumi na kati ya siku kumi hizo tumeona mafanikio na moja kati ya mafanikio makubwa ilikuwa ni kwamba sasa tunaondoka katika yale mazoezi ya kutoa za fine tunaingia katika kuwapeleka watumwa wote uvuvi haramu katika mahakama ujio wa mahakama inayotembea pengine inaleta nafuu ya kutokomeza vitendo hivyo wavuvi haramu walikuwa wamezoea kwamba tukamatwa tutazoa faini labda pengine faini kidogo kwa hiyo inaonekana kwamba wamezoea sasa mkakati nao kuja nao ni wa kutembea na mahakama hata kutoza tena faini tukamata tunakupeleka mahakamani moja kwa moja na utahukumiwa kwa mujibu wa sheria tumejikita kuweza kuwabaini wale wamiliki sio wale wanaovuta sababu ukimkamata mvutaji kesho limeingia kwa nyingine sababu tajiri bado anakuwa yupo anatengeneza kwa kilo nyingine. Hivyo tumejikita katika upelele, upelelezi kwa kina, tumejikita katika kuhifadhi vielelezo kwa kina na kuflemu kesi katika kiwango ambacho tukikamata tu mtumiwa tunampeleka mahakamani na atakuwa hana uwezo wa kuweza kuepa ashtaka lile. Mtazamo wa baadhi ya wananchi wanasema nia ya serikali ni njema na ipo siku itatimia. Uvuvi utaisha. Hasa kwa wavuvi wadogo wadogo walio na jificha kando kando ya ziwa. Na mimi hii operation nataka iende ile. Yaani makokoro kama haya hayatakiwi. Katika operation hiyo zaidi ya dhana haramu zenye thamani ya shilingi milioni 500 zimekamatwa na kuteketezwa. Sudi Shaban Star TV Ukerewe sasa baada huko tulekee huko Kigoma ambapo taasisi inayoundwa na umoja wa Waislamu Tanzania ya Jamaatul Iman kwa ushirikiano na baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata mkoa wa Kigoma zimefanya maombi maalum ya kuliombea taifa lizidi kudumu katika umoja na mshikamano kuelekea chaguzi za serikali za mitaa na uchaguzi mkuu zitakazofanyika kwa nyakati tofauti mwaka huu na mwaka ni Richard Katunka ana mengi zaidi kabla ya kuanza kwa dua hilo maalum lilofanyika ndani ya uwanja wa Tanganyika mjini Kigoma Waumini wa dini hiyo walipata fursa ya kutoa manuizi na shida zao mbalimbali ya Mungu kwa kuwagusa baadhi ya wanyama. 
Akizungumza mara baada ya dua hilo, Shehe Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Hassan Idi Kiburwa amesema kihistoria inabainisha mahali pengi duniani katika nyakati za chaguzi za kuwapata viongozi wa kisiasa. Tendo vya vurugu na ukosefu wa vimekuwa vikijitokeza na hivyo kuyasambaratisha mataifa na kwamba maombi ya kilombea taifa kwa Mungu ndio jibu la kudumu. Kwa hiyo ilikuwa kuosha. Kuombea nchi ni jambo zuri kwa sababu ndio hatuna mahali pengine pa kuishi hapa. Kwa hiyo kama hatutakuwa salama hapa hali yetu itakuwa mbaya sana. Kwa lazima tuhakikishe kwamba nchi yetu inakuwa salama na ulinzi mzuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapomba tuhifadhie hapa kanchi yetu. Sasa tulikaa sisi kama vile na kisio wote kuna sisi sisi. Haya ndio ya msingi sana kwa Mtume anasema sisi kazi yetu ni moja ni kumuomba Mungu. Lakini dhamana ya kujibu maombi yetu si ya yoyote kati yetu. Ni mamlaka yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upande wake mwakilishi wa mkuu wa mkoa katika dua hiyo ambaye pia ni mkuu wa ya Kasuru Simon Anange amesema wazo hilo ni jema na kwamba kama taifa tunapaswa kuliendeleza Mwenyezi wa mkoa wa Kigoma pengine sisi tumekuwa wa kwanza kukumbuka kwamba 2019 mwishoni tunaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa Elfu mbili na ishirini tunaingia kwenye uchaguzi mkuu Mkaona kuna umuhimu wa kumgeukia mungu na kumliria mapema Nina washukuru sana kwa wazo hili Kwa kweli mmeanzisha wengine wote tunaenda wafuata na mungu... Mamia umini wa dini ya kiislamu toka tika manispago maujiji na ulaza jirani Wameweza kudhuria dua hilo Richard Katunka Star TV Kigoma Wazanzibari umetakiwa kuwafikisha watoto wao katika vituo vya afya unapona dalili za uziwi ili watibiwe kwa kuwa maradhi hayo inatiba kwa kuwekiwa vifaa maalum mitakabwa wezesha kusikia kama watu wengine tuungane na Abdullah Pandu kwa undani wa taarifa hii uh, ki percentage ki kaida kila nchi inatakiwa na percentage yake sisi bado hatujafanya hiyo survey Tunategemea tuko katika kuandika proposal sasa hivi. Kwa hivyo katika miaka miwili mitatu ya mbele tutafanya survey. Na kwa, kwa muda mrefu jamii imekuwa ikiamini kuwa mtoto akizaliwa na tatizo la uziwi ndio majaliwa. Na hakuna njia ya kuwatibu tena. Jambo ambalo kwa sasa linapatiwa ufumbuzi duniani kote. Vipo vituo vingi vinavyotibu maradhi haya. Na kwa hapa Zanzibar katika hospitali kuu ya mnazi mmoja na kisiwani Pemba. Naibu waziri wa afya Zanzibar anasema ni fursa kwa jamii kuchangamkia pale tu wanapoona dalili hizo kwa watoto wao na hata watu wao wa karibu kuwafikisha katika kituo cha afya kwa ajili ya kufanywa uchunguzi na kutibiwa pale inapobidi. Na waomba mnapomuhisi mtoto anapeleka mkono anaashiria kwamba kuna kitu kwenye shikio pengine linamwasha au vipi basi siku ya pili au siku ile ile mpeleke hospitali eleza daktari atamwangalia kwa vipimo maalum kwa vyombo maalum ambavyo vitamfanya aone mbali kuna nini na kama amna tatizo atakwambia kama lipo tatizo atakupa dawa ya kuweka ili kuondosha tatizo la mtoto shirika la afya duniani WHO linatoa mkazo juu ya tatizo hili linalokithiri kimya kimya hali kufikia zaidi ya watu milioni nne duniani kote wanasumbuliwa na tatizo hili huku watoto pekee wakifikia milioni 34 is really very serious and the world spends about 750 billion US dollars to combat hearing problems so it is like a silent epidemic it is not also considered as a major problem we have so many children who have hearing defects as you can see in this uh, event they have to be supported to zipo sababu nyingi za kuwa na tatizo hilo watu hapo wanatakiwa kuwa makini juu ya matumizi ya vitu mbalimbali niwaombe sana ndugu zangu niwaombe sana wananchi wote kwa ujumla kwanza mambo mawili kwanza tuone kwamba kumbe kumbe matibabu haya yanapatikana na nambali kwamba matibabu haya yanapatikana lakini tuondoe yale mawazo ambayo yalikuwa kwenye vichwa vetu mwanzoni kwamba ukipata ulemavu wa aina hizi basi wewe ndo basi duniani asilimia tano ya watu wote wana tatizo la usikivu kwa hivyo sisi ya, ya uziwi sisi wenyewe kwa hivyo hili ndio la muhimu zaidi 
Na ndio maana WHO inapigia sana kelele na ikasema lazima nchi zote zijaribu kutangaza hili ili vi headphone na vi earphone na makwenda kwenye madisco marusha roho watu wapunguze sana. Timu ya madaktari bingwa kutoka nchini China wanohusiana na matatizo hayo wameshiriki katika maadhimisho hayo hapa Zanzi yaliyofuatiwa na upimaji wa watu mbalimbali. Abdela Pandu Star TV tunelee bado kutua mazanzi ba hapo hapo ambapo kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi Zanzibar inaweza kupanda kutoka chini ya asilimia moja ya sasa iwapo hakutakuwa na mkakati maalum wa pamoja wa kutokomeza vitendo vya unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi tupate undani wa habari hii bado ni tatizo sugu kwa wanajamii kuendelea kuwa nyanya pawa noishi na virusi vya ukimwi na baadhi yao kutokuwa tayari kuangalia afya zao kwa kesi hiyo hiyo ya kuogopa kunyanyapaliwa katika kuadhimisha siku ya kupinga unyanyapaa hapa Zanzibar wameona ni muhimu kuwahamasisha wanajamii kuachana na tabia hiyo kwa watu wa rika zote kinyume na hivyo maambukizi yataongezeka na kuhatarisha jamii yote ya Wazanzibar ambao wapo idadi ya milioni moja nukta tano kwa mujibu wa sensa natukosesha usingizi katika kila siku iitwayo leo hakuna mtu ambaye kwa sasa hivi Zanzibar ambaye hajui maambukizi ya virusi vya ukimwi yanapatikana kwa njia gani lakini tumejijengea tabia ya kutotaka kubadilika na kuwaona watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kama ni kituko kwenye jamii bado jitihada za serikali zinahitajika kuungwa mkono kwa vitendo na sio maneno ili mapambano ya virusi vya ukimwi kwa Zanzibar yaendelee kutoa matokeo chanya ninapenda kushukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuliona hili na kushirikiana na wafanya uh, wafanyakazi pamoja na wataalamu wengi na kuleta hili mbele kiasi kwamba sasa kidogo tunaonekana tuko vizuri Zipo njia nyingi za kupambana na kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya VVU ila swala la kuzuia unyanyapaa ni njia moja wapo iliyo bora katika mapambano haya serikali inafanya kwa sehemu yake ila jamii nayo ifuate ili kwenda sambamba na mkakati wa kimataifa na wakinchi wa kupambana na ukimwi ili kufikia zile tisini tatu zinazohitajika kwa ushirikiano na wenzetu wa Zafa Plus kwa kufanya tokeo hilo ili kuonesha tumeguswa kwa kiasi gani katika swala zima la unyanyapaa na kuwatenga wale wenzetu katika kuadhimisha siku hii ya kupinga ubaguzi na unyanyapaa mwaka huu pale inapohitajika UNAIDS na umoja wa mataifa kwa ujumla unaahidi kuendelea kushirikiana na serikali na watu wa Zanzibar katika kuendelea kuboresha sheria na taratibu zilizopo ili kuibua na kutokomeza kabisa aina zozote za ubaguzi na unyanyapaa kwa lengo la kuboresha maisha ya watu wote. La kutokuwa na maambukizi ya virusi wa ukimwi kama shabaha ya kilimwengu ilivyowekwa kwamba ikifika 2030 tuwe hatuna tena maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini tukiendelea na hali ya unyanyapaa hilo hiyo shabaha tutaweza kuifika. Katika maadhimisho ya kupinga unyanyapaa hapa Zanzibar Umenda sambamba na upimaji na burudani ya mchezo wa mpira wa kikapu huku taasisi za Yadesa Zanzibar ikisimamia maadhimisho haya. Abdela Pandu Star TV Zanzibar. Na mtazamaji kwa sasa unarudi pumzike na nataka kurejea itakuwa ni wasawa jicho letu mkoani. Hii ni Star TV kanasi zaidi.